good morning my dear students welcome back to our online class today we are going to take a revision of focus area chapters first we are going to discuss our 10th chapter the title of the chapter is our constitution appo inna nammal cheyan pogunnathu nammude focus area chapters inde oru revision aanu അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇനി മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒന്നുകൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് വെൻ ഡു വി സെലിബ്രേറ്റ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വാട്ട് ഈസ് റിപ്പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വെൻ ഡു വി സെലിബ്രേറ്റ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വാട്ട് ഈസ് റിപ്പബ്ലിക് ആൻസർ ഈസ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒഫീഷ്യലി കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് അല്ലേ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒഫീഷ്യലി കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിനാണ് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം എ റിപ്പബ്ലിക് ദെൻ ആൻഡ് എവരി ഇയർ വി സെലിബ്രേറ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആസ് ദി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പിന്നെ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വൻ ഡു വി സെലിബ്രേറ്റ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ദെൻ ഇനി വാട്ട് ഈസ് റിപ്പബ്ലിക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആൻ എലക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഒരു എലക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ റിപ്പബ്ലിക് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആൻ എലക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ദെൻ ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ആൻ ഓതൻറ്റിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എ കൺട്രി അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ആൻ ഓതൻറ്റിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദി ബേസിക് ഐഡിയാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എ കൺട്രി അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ഐഡിയാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ലോസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓതൻറ്റിക് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രെയിമിങ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ദ ഫ്രെയിമിങ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക അതിൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി അസംബ്ലി വാസ് ഓൺ നയൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് എന്നായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ വാസിറ്റ്സ് ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ ഇനി ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ലേറ്റർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വാസ് സെലക്റ്റഡ് ആസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി പിന്നീട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ബിഗാൻ ഫങ്ഷനിങ് ബൈ ഫോമിംഗ് വേരിയസ് കമ്മിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിലൊന്നാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റികളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രെയിമിങ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്തതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് അതിൽ വൺ വേഡ് ചോദിക്കാനുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ആക്ടിങ് ചെയർമാൻ ആരാണ് ഹു വാസ് ദി ആക്ടിങ് ചെയർമാൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ആരാണ് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ദെൻ പിന്നെ ഹു വാസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അപ്പം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി അപ്രൂവ്ഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിനാണ് ഈ ഡേ ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ദിസ് ഡേ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ അപ്പോൾ എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒഫീഷ്യലി കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖം അല്ലേ അതിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഹു പ്രിപ്പയേർഡ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രിപ്പയേർഡ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഇൻ ഹിസ് പോയറ്റിക് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഹു പ്രിപ്പയേർഡ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആമുഖം അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് ഗോൾസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്ന ബേസിക് ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോൾസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലൊന്ന് സോവർനിറ്റി ദെൻ സോഷ്യലിസം സെക്യുലറിസം ഡെമോക്രസി റിപ്പബ്ലിക് ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്ന ബേസിക് ഗോൾസ് ബേസിക് ഗോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ സോവനിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക സോഷ്യലിസം അതുപോലെ തന്നെ സെക്യുലറിസം ഡെമോക്രസി റിപ്പബ്ലിക് എല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ദെൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അനദർ വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം അതിൽ പീപ്പിൾ എലക്റ്റ് ദയർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ത്രൂ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ടു ഗവേൺ ദ കൺട്രി ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ എലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതായത് പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടോകാശം പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടോകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ദ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എൻഷ്യൂസ് ദ പീപ്പിൾ അതോറിറ്റി ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ റൂളേഴ്സ് ത്രൂ ദി എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓൺ ദി കോൺട്രറി പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദ പീപ്പിൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എലക്ട് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആണ് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പീപ്പിൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എലക്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിനെ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൗ ഈസ് ദ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുകളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദി സക്സസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ദി കോംപ്രിയൻസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിയുടെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ കോംപ്രിയൻസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി ഫ്രീഡം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഇത്രയുമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാനുണ്ട് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം സർവശിക്ഷ അഭയാൻ സർവരും പഠിക്കുക സർവരും വളരുക അല്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അതായത് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും കമ്പൽസറിയുമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എയിലാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ പിക്ചറിലുള്ള ലോഗോ ആരുടെയാണ് സർവശിക്ഷ അഭയാനാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എസ് എസ് എ സർവശിക്ഷ അഭയാൻ്റെ ലോഗോയാണ് ഇത് ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സിറ്റിസൺ ടുവാർഡ്സ് ദ നാഷൻ ദാറ്റ് ആർ ടു ബി പെർഫോംഡ് കമ്പൽസറിലി അപ്പോൾ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷനോട് എല്ലാ സിറ്റിസണും നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് എല്ലാ സിറ്റിസണും കാട്ടേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് എന്താണ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ആ സിറ്റിസൺ ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിലെന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രിസേർവ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് നമ്മുടെ മാത്തായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇനി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിലുള്ള
ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം കൂടി ഉറപ്പാക്കുന്ന വെൽഫെയർ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ കാണുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ലേ ഡൗൺ ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ ദി പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ് ടു എൻഷ്യൂർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അതായത് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോളിസി മേക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റൂളേഴ്സും ഒക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ഡയറക്ഷൻസിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ദേ ആർ നോൺ ആസ് ദി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ അല്ലേ റൂൾ ഓഫ് ലോ എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഈക്വൽ ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻ എ ഡെമോക്രസി നോ ബഡി ഈസ് എബവ് ദ ലോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ആർ സബ്ജെക്ട് ലോ എല്ലാ ആരും ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ഇത് പ്രകാരം ആരും നിയമത്തിന് മുകളിലും അല്ല താഴെയല്ല എന്നുള്ള എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഫെഡറൽ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഷെയേഴ്സ് പവർ വിത്ത് ദ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്സ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ അധികാരം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഷെയേഴ്സ് പവർ വിത്ത് ദി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്സ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്നാൽ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണ് ഓൾ ദ പവർ ഈസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം എല്ലാ അധികാരവും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തു പറയും യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണ് യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം ഓൾ ദി പവർ ഈസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം ഇനി ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇനി മുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ദ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ വാസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദി പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ആൻ ആക്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്നാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ പാസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഇനി റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മീൻസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇനി അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനെയാണ് അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരുടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആണ് ഇനി അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റിട്ടേണും അൺറിട്ടണും എക്സാമ്പിൾസ് റിട്ടേൺ ഇന്ത്യ യു എസ് എ ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ദ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് ടു ലോ ലീഗലി പ്രൊട്ടക്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു പണിഷ് ദ കിൽ ഗിൽറ്റി എന്താണ്
ഇനി എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് അഡീഷൻസ് ആൻഡ് ഡിലീഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഡീഷൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ഡിലീഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതിനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കം എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ത്രൂ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി പാർലമെൻറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് അല്ലെ അഡീഷൻസ് ആണ് ഇനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഡിലീറ്റഡ് ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റ് ത്രൂ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റിലൂടെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയും കാ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇവിടെ ഗ്രീനിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരാണ് എ സൊസൈറ്റി ഈസ് എ ലാർജർ ഗ്രൂപ്പ് ടു വിച്ച് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിലോങ്സ് ഹൂ സെറ്റ് ദിസ് അല്ലേ ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് ഗ്രീനാണ് കേട്ടോ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അസോസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി വിത്ത് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒന്ന് ഒരു വൺനെസ് എന്നുള്ള ഫീലിങ്ങിലൂടെ ജീവിക്കുക അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിവിങ് ടുഗതർ ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ക്ലോസ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോമൺ കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് ഇതാണ് മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇത് ഇനി അസോസിയേഷൻ എന്താ അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻസ് ആർ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അസോസിയേഷൻ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സ്ട്രൈവിങ് ടു അച്ചീവ് സ്പെസിഫിക് എയിംസ് അല്ലേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ചില പ്രത്യേക എയിം അച്ചീവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻസ് ആർ ഫോംഡ് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടാലൻറ്റ് ഫോർ ദി കോമൺ ഗുഡ് ഇനി അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കോമൺ ഗുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എയിമോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബൊഗാഡസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അസോസിയേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി എ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു അച്ചീവ് സം പർപ്പസ് ഹു സെറ്റ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നിട്ട് ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുക ആരാണ് ബൊഗാഡസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കുക സോഷ്യലൈസേഷൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ദാറ്റ് അണേബിൾസ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് സെവറൽ ഏജൻസീസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഏജൻസീസ് സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെ വട്ട് ആർ ദി ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാമിലി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്കൂൾ മാസ് മീഡിയ ഇതൊക്കെ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏജൻസീസ് ആണ് ഇനി ഫാമിലി വാട്ട് ഡു യു ലേൺ ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി ഇനി നമ്മൾ ആസ് എ ഏജൻസി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ വാട്ട് ഡു യു ലേൺ ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് പഞ്ച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ലവ് ഫോർ എൽഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആസ് എ ഏജൻസി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലേ സ്കൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ ബൈ സ്കൂളുകൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സ്കൂൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു അബൈഡ് ബൈ ദ റൂൾസ് ഇമ്പാർട്ടിങ് നോളജ് ഇൻകൾക്കേറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവിങ് ഡൈവേഴ്സ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇത്രയുമാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സ്കൂളുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാസ് മീഡിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസ് മീഡിയകൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും പീരിയോഡിക്കൽസും ടെലിവിഷൻ ചാനൽസ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാസ് മീഡിയ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലെ ഇൻഡ്യൂസ് ടു വൺ ടു ഡു അൺഡിസയറബിൾ തിങ്സ് കുറച്ച് അൺഡിസയറബിൾ തിങ്സ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസ്ട്രോയ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഇപ്പോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുറേ അൺഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ്സ് അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത പാർട്ടുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു